。嗨，大家好，我是阿伟，然后这个是我的同事。吴老师啊、嗯，他扎了一个扎蓝辫，来把头发侧过去，嗯，很帅的扎蓝辫。好，然后呢，我们现在有一个老爷子，老爷子今年多大？岁数？七十四。七十四是吧？还在上班啊？这个公司里面的保洁人员。然后他的脚呢，之前是因为疼痛到我们这里来，我们给他处理过。然后今天呢，又来了，又比较疼痛。这段时间呢，一直在发这个甲沟炎的视频，有一些。呃，小朋友说看甲沟炎看腻了，那今天再来挖挖机啊，满足一下你们。呃，这个老爷子的这个脚呢，主要还是因为这个指骨的一个变形，然后又导致这些啊指骨的底部啊外侧呢，它有一些摩擦啊。等会儿我就把它几这这几个摩擦比较严重的地方呢，着重把它修薄，再把里面挖一挖。我们吴老师今天给我搞搞摄影师啊，来 ，OK。好，我们现在首先把它的外边比较硬的这个角质层给它修薄啊。这个行为还是具有一定的危险性的，小朋友们看的时候在家里最好是不要自己处理啊。是不是这个地方疼了、啊？是吧？是吧？是。好，我今天给你修薄，然后把它挑一挑，然后你以后的话还是定期过来修，好不好？因为你好长时间修回来。二十到三十天，因为你这个位置啊，主要是你这个指头变形了，导致这里压迫。你走动越多，穿鞋子越硬，它就长得越快。你看，还算是这个，一个月都管不了啊！哎呀，那没办法呀，这些骨头尖尖，这个位置又没有肉，没有弹性，它这个角质层稍微长厚一点，它就像肉里面嵌入压迫神经，它就会非常疼痛。哎，哥，这也想不出来主意啊，就想得出来一个主意啊。那还有一个办法就是戴指戴指环，戴指环的话就是每天要戴，保护这个位置。哎，又有点麻烦，又又又要花一笔钱。好，我们把这个比较硬的角质层给挑出来。这个戴指环呢？这个搞不好。那自己搞好不了，你只要走路就会摩擦到这个位置。这这个这个这个指甲这个头，嗯，那是这个意思啊，这个指环就是这个意思噻、啊，它是硅胶指环。是个意思，是意思我弄个弄个铁箍子呀，把箍的。你看这个位置就修修了一个窝了，是吧？啊，就非常薄了。好，再看这个位置，这个位置疼不疼？不疼，你你你深一点，我就不疼。啊，这里不疼啊，像这里摩擦的话，就目前还是脑茧、脑皮还没有向内嵌入。哎。还没压迫到这个痛觉神经，哎，我们就把它哎修薄，啊，这里非常硬的，好 ，OK， 这里就不用挖，直接把它修薄就行了，垫一下。修薄就行了啊！好，再来看这边。你你给我发还发保险多么之类的是？保险噻。哦，那高一点。保险膜啊、哦哎。对，好点一下。<笑>哦，是怕些，把它怕它又干燥啊。对。到底才是两个月的去保保你这个险咯。嗯。哈哈哈。哎，好，这边还好，这边还好。哎呀，你们咋了？开始了，那个来，开始来来，俺是疼到后面疼到疼到个不敢不敢落地，特别是在地下在哪里一下，你给我一下穿到一个矮头哥，这是穿到一个什么了？嗯，疼的摔呀，个俺们疼的心里很。好，这里也修薄了的。嗯。OK， 再修其他的地方。好，刚刚呢，跟这个老爷子已经把三个摩擦的地方呢全部都修平了啊，然后特别是这个小指这里给它挑了一下。嗯，他这里这里会有点疼痛，过两天就会好好转一些的，因为刚刚才修了嘛。然后呢，像老年人的话，这种脚的话，他只能戴一个指环，要么就戴一个指环，天天戴，他这个有点麻烦啊。当然也是有一笔要付一笔钱啊。
。然后呢，还有一种情况呢，就是定期修，定期修呢，不让它长那么厚，不让它像那个肉里面嵌入，它也不会引起疼痛。所以这个人呢，就跟汽车一样的，你到达一定的年数之后，你一一定要肯定要时间拿出来保养，不然的话就会出现各项机能的一个损坏啊。嗯，今天的视频就到这里了，拜拜。